வணக்கம் நேர்களே இன்றைய நாளிலும் சக்கரவிகு நிகழ்ச்சி ஊடாக சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் ஜனாதிபதி தேர்தல் ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்தவரையிலே முக்கியமான கட்டம் எல்லோராலும் எதிர்பார்க்கப்படக்கூடிய வேளையிலே தான் அந்த முடிவுகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த முடிவுகளோடு சேர்ந்ததாக இன்றைய நாளிலும் சக்கரவிகம் பேசக்கூடியதாக இருக்கும் சக்கரவிகம் ஒவ்வொரு வாரத்தை பொறுத்தவரையிலும் அதிதிகளை அழைத்து வந்து வளர்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய அரசியல் சம்பந்தமான பல்வேறு விதமான விஷயங்களை பேசுவது வழக்கமாக இருந்தாலும் ஸ்ரீலங்காவில் இடம்பெற்றக்கூடிய ஜனாதிபதி தேர்தல் சம்பந்தமாகத்தான் இன்றைய நாளிலே நாங்கள் பேச காத்திருக்கிறோம் இதன் பின்பாக பல்வேறு விதமான விடயங்கள் இருக்கிறது பலருடைய எழுச்சி இன்னும் பலருடைய வீழ்ச்சி அதை தாண்டிடக்கூடிய மக்களுடைய வாக்களிப்பு விகிதங்கள் இப்படியெல்லாம் பேச வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையவே இருக்கிறது இரண்டு அதிதிகளை அழைத்து வந்திருக்கிறோம் அரசியல் ஆய்வாளராக இருக்கும் திரு நிலாந்தன் அவர்களையும் திரு ஜோதிலிங்கம் அவர்களையும் அழைத்து வந்திருக்கிறோம் இருவருக்கும் இனிமையான வணக்கம் வணக்கம் யாழ்ப்பாண குடாநாட்டினுடைய வரலாற்றை பொறுத்தவரையிலே வரலாறு காலாதரவுக்கு இந்த முறை வாக்களிப்பு வீதம் என்பது அதிகரித்திருக்கிறது ஒட்டுமொத்தமாக இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வாக்களிப்பு வீதமும் அதிகரித்திருக்கிறது இதற்குரிய காரணமாக இதை பார்க்கிறீர்கள் உண்மையில் வாக்களிப்பு வீதம் அதிகரித்தமைக்கு கொத்தபாயராஜா மந்திர போகிறார் என்கின்ற ஒரு பயம் தான் பிரதான காரணமாக இருந்திருக்கிறது அதுவும் இந்த முறை ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் அன்னைக்கிற ஐக்கிய தேசிய கட்சி நினைச்சதை விட கூடுதலான வாக்கு வந்து விழுந்திருக்கின்ற இணைக்கிறோம் அதுக்கு பிரதானமான காரணம் வந்து கொத்தவா ராயபக்சா மஹிந்த ராயபக்சா ஆக்கள் இந்த அரசாங்கம் வரப்போகுதுன்ற ஒரு முதல் ஆதட்சம் ரெண்டாவது எங்கள்கிட்ட மரபு ரீதியாகவே ஒரு தென்னிலங்க தேர்தலை பொறுத்தவரையில் இங்கே உள்ள தேர்தலை விட தென்னிலங்க ஜனாதிபதி தேர்தலை பொறுத்தவரையில் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு வாக்களிச்ச ஒரு மரபு ஒன்றிருக்கும் அவை அந்த மரபும் இதுக்குள்ள ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கு மற்றது இதுக்கு எதிர்த்தரப்பாக்கள் என்று கூறுகின்ற அல்லது மாற்று அரசியலை செய்தவர்களுடைய அந்த பிரச்சார நடவடிக்கைகள் பலமாக இல்லாமையும் ஒரு காரணம் பொது வேட்பாளர் என்று சுவாயலிக்க தினத்தினால் கூட ஒரு தீவிரமாக செயற்படுகின்ற தம் தேசிய செயற்பாட்டாளர்கள் கூட அதுக்கு பெரிய ஆதரவாக இருக்கவில்லை அவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் இருந்த அச்சம் வந்து கொத்தபாய வரப்போகிறார் என்ற பிரச்சனை தான் அப்போ அதுவும் ஒரு பிரதான காரணமாக இருந்திருக்கு நான் நினைக்கிறேன் மற்றது இதுக்குள்ளே உள்ள மிகப்பெரிய அதிசயம் என்னென்னு சொன்னால் டக்ளஸ் தவணை தான் வாக்கு விதம் குறைஞ்சது தான் இந்த விஷயங்கள் சம்பந்தமாக நாங்கள் பேச வேண்டியது திரு நிலாந்த அவர்களிடத்திலே போகலாம் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி சொன்னது இந்த தேர்தலை புறக்கணியுங்கள் புறக்கணிக்கதன் மூலமாக சில மேற்குலக நாடுகள் அதே போல் அயலில் இருக்கக்கூடிய இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகள் எங்கள்கிட்ட வந்து கேட்கும் உங்களுக்கு ஏன் நீங்கள் தேர்தலை புறக்கணிக்கிறீர்கள் அந்த காரணத்தை கேட்டு பல்வேறு விதமான விஷயங்களை செய்யும் என்று அவர்கள் கேட்டார்கள் ஆனால் தபால் மூல வாக்களிப்பிலும் குறிப்பிடத்தக்க அளவான கணிசமான வாக்குகள் பிரயோகிக்கப்பட்டது வரலாற்றில் இல்லாதவாறு யாழ்ப்பாணத்தினுடைய வாக்குகள் பிரயோகிக்கப்பட்டது அப்படி என்று சொன்னால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய வாக்களியுங்கள் என்ற அழைப்பை தான் மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்களா இல்லை அப்படி சொல்லிடாது வாக் அதாவது தேர்தலை புறக்கணிப்பது என்பதும் ஜனநாயக உரிமைகளில் ஒன்று தான் எங்கள்ட தேர்தல் முறைமைக்குள்ள நோட்டா இல்லை ஆனால் பிரச்சனை என்னென்றால் தேர்தலை புறக்கணித்தல் என்பது ஒரு பத்திரிகை அறிவிப்போ அல்லது துண்டு பிரசுரங்களை விநியோகிப்போ மட்டும் அல்ல அதுக்கு மங்காலும் ஒரு மக்கள் எல்லையை எழுப்போணும் அப்படி ஒரு மக்கள் எல்லையை எழுப்பி ஒரு வாக்களிப்புக்கு எதிரான ஒரு மனநிலையை கொண்டிருந்தால் அது வெற்றி பெற்றிருக்கும் வெறும் அறிவிப்போட தேர்தல் பயிஸ்கரிப்பு செய்யலாது ரெண்டாலும் உள்ள மாவட்டங்களிலேயே யாழ்ப்பாணத்தில் தான் ஒப்பீட்டளவில் வாக்களிப்பு குறைவாக இருக்குது ஒப்பீட்டளவில் அதுக்கு அதுவும் ஒரு காரணம்தான் அதுக்கு அதுவும் ஒரு காரணம்தான் ஆனால் மறுவளமாக தனிப்பட்ட முறையில் நான் சொல்வேன் தேர்தல் பாய்ஸ் கருவி இந்த முறை செய்திருக்க கூடாது எங்கள் நிலைப்பாடு அதுதான் ஆனால் அதை முன்னெடுத்த கட்சி அதை ஒரு மக்கள் இலையாக மாற்றியிருக்க வேணும் அவர்கள் அதை மாற்ற தவறினார் எப்படி சிவாஜி தன்னை ஒரு பொது வேட்பாளராக ஸ்தாபிக்க முடியலையோ அப்படித்தான் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியும் வாக்களிப்புக்கு எதிரான அல்லது வாக்களிப்பை புறக்கணிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு ஒரு பொது அபிப்பிராயத்தை ஏற்படுத்த தவறிவிட்டது இப்படியாக இருக்கக்கூடிய வேளையில் தான் மக்கள் அதிகமாக எழுந்து வந்து வாக்களிக்கக்கூடியதாக இருந்தது அதிகமான வாக்கு என்பது பிரயோகிக்கப்படக்கூடியதாக இருந்தது இந்த இடத்துல தான் கடந்த முறை தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணிக்கு கணிசமான ஒரு ஆதரவு இருந்தது ஆனால் இந்த முறை தேர்தலில் ஒப்பிடுகிற போது அவர்கள் புறக்கணிக்க சொல்லியிருந்தாலும் கூட அவர்களுக்கு வாக்களித்தவர்கள் கூட இந்த தேர்தலில் பங்கு இந்த ஒரு கட்சி வாக்கு நாங்கள் பார்க்க தேவையில்லை நினைக்கிறேன் இது ஒரு கட்சி வாக்கு பார்க்க நாங்கள் இது கொஞ்சம் ஆழமாக போகணும் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி ஒரு பயிஸ்கரிப்பிலிருந்தே இந்த இந்த இதுக்குரிய ஆய்வை தொடங்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு விடுதலை புலிகள் இயக்கம் தேர்தலை பயிஸ்கரிக்குமாறு தமிழ் மக்களை கேட்டது அதாவது இந்த 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 தேர்தல் மூலம் ஜனாதிபதி தேர்தலில் புத்திசாலித்தனமாக தலையிடுவதன் மூலம்
ஆனால் அதன் விளைவுகளை பார்த்தீங்கள் என்று சொன்னார் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அந்த தேர்தல் புறக்கணிப்பின் விளைவுகளைத்தான் இன்றைக்கும் நாடு அறுவடை செய்கிறது அதன் தாக்கங்கள் இன்றைக்கு வரை இந்த கடம்பரையிலும் இலங்கை தீவின் அரசியலில் நிலவுகின்றன எப்படி என்று சொன்னால் அந்த இயக்கம் தேர்தலை புறக்கணித்ததன் மூலம் தன்னை தோற்கடிக்கும் ஓர் எதிரியை தெரிவு செய்தது என்ற ஒரு விமர்சனம் இருக்கு அவ்வாறு தெரிவு செய்யப்பட்ட திரு மஹிந்த ராஜபக்ஷ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மே மாதம் அந்த இயக்கத்தை தோற்கடித்தார் அதன் விளைவுதான் இன்றைக்கு வேற நாங்கள் பார்க்கிற அரசியல் எப்படி என்று சொன்னால் அதை தோற்கடித்ததன் மூலம் ராஜபக்ஷ குடும்பம் தென்னிலங்கையில் நிகரற்ற வெற்றி வீரர்களாக எழுச்சி பெற்றது இலங்கை தீவிலேயே உலகிலேயே அதிகம் தலைவர்களை கொண்ட ஒரு குடும்பம் ராஜபக்ஷ குடும்பம்தான் இனிவரப்போ ஒரு பேர குழந்தைகளும் அப்படித்தான் இருக்கும் என்ற ஒரு நிலைமை இருக்கு ஏனென்றால் அவர்களுக்கெல்லாம் முதலீடு அந்த யுத்த வெற்றி அந்த யுத்த வெற்றியை முதலீடாக கொண்டு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு அவர்கள் யுத்த வெற்றி வாதத்துக்கு தலைமை தாங்க தொடங்கினார்கள் அந்த யுத்த வெற்றி வாதத்துக்கு அவர்கள் ஒரு கட்சியையும் உருவாக்கி விட்டார்கள் தாமரை மட்டு தங்களுடைய தாய் கட்சியான எஸ்எல்எஃப்டியை உடைச்சு அப்படியே இழுத்து கொணர்ந்து ஒரு தாமரமுட்டு கட்சி உருவாக்கிட்டார்கள் இன்றைக்கு யுத்த வெற்றி வாதம் இலங்கை தீவில் நிறுவனமயப்பட்டு ஒரு கட்சியாக எழுச்சி பெற்று நிற்கிறது அப்போ ஒருபுறம் அந்த தேர்தல் புறக்கணிப்பின் விளைவாக புலிகள் இயக்கத்தை தோற்கடித்த ராஜபக்ஷ குடும்பம் தென்னிலங்கையில் வெற்றி வீரர்களாக எழுச்சி பெற்றிருக்கிற அதன் மூலம் சிங்கள பௌத்த கடும்போக்கு வாக்குகள் அவர்களுக்கு என்றென்றும் நிரந்தரமானவர்களாக மாறிவிட்டன என்றைக்கு சிங்கள மக்கள் பிரபாகரன் என்ற அந்த பெரிய பிம்பத்தை மறக்கிறார்களோ அன்றைக்கு தான் ராஜபக்சவை தோற்கடிக்கலாம் அந்த பிம்பம் அவர்களுடைய மனதில் இருக்கும் வரையும் ராஜபக்ஷ அவர்களை வென்ற அந்த பிம்பத்தை வென்ற ஒரு வெற்றி வீரனாக தொடர்ந்து இருப்பார் இது ஒரு விளைவு இரண்டாவது விளைவு ராஜபக் ராஜபக்ச விடுதலை புலி இயக்கத்தை தோற்கடித்ததன் நாள் தமிழ் மக்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த வெறுப்பு அல்லது அவர் மீது உண்டான பழி வாங்கும் உணர்ச்சி இன்று வரை நிலவுகிறது மற்றது ராஜபக்ஷ தொடர்ந்து யுத்த வெற்றி வாதத்தை முதலீடாக கொண்டு செய்த ஆட்சி அதாவது ஜூஎன்பியின் வார்த்தைகளில் சொன்னால் வெள்ளைவான் ஆட்சி அந்த வெள்ளைவான் ஆட்சி பற்றிய பயம் இன்றைக்கு தமிழ் மக்களின் அடிமனதில் உறைந்து கிடக்கிறது அப்ப நடந்து முடிந்த தேர்தலில் தமிழ் மக்கள் அளித்த வாக்கு என்பது வெள்ளைவானுக்கு எதிரான வாக்கு அது ஒரு பய வாக்கு அது ஒரு பீதி வாக்கு என்னொரு விதத்தில் பழி வாங்கும் வாக்கு அது ஒரு பீதி வாக்கு என்ற விதத்தில் பழி வாங்கும் வாக்கு இந்த வாக்கு எப்படி வருது என்று சொன்னால் அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் இருந்து தான் தொடங்குது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது தோல்விக்கு பின்னரான பழி வாங்கல் அந்த தோல்வியின் பின் விளைவாக வந்த அச்சம் அதனால ஏற்பட்ட பீதி அப்படி பார்த்தால் அந்த பீதியை யார் அறுவடை செய்கிறார்கள் என்றால் ஜூஎன்பி அதாவது ராஜபக்சவுக்கு எதிரான தமிழ் வாக்குகள் ஜூஎன்பிக்கே கடந்த பத்தாண்டுகளாக விழுந்து வருகின்றன இப்படி பார்த்தால் அந்த தேர்தல் பகிஷ் பகிஷ்கரிப்பின் மூலம் ஒரு பக்கம் ஒருவர் ஜு யுத்த வெற்றி வீரனாக எழுச்சி பெற்றார் இன்னொருவர் யுத்த வெற்றி வீர அந்த யுத்த வெற்றிக்கு எதிரான தமிழ் மக்களின் பழி வாங்கும் வாக்குகளை பெறும் ஒருவராக வளர்ந்திருக்கார் அப்படி பார்த்தால் ரெண்டு பிரதான வேட்பாளர்களுமே தமிழ் வாக்குகளாலும் சிங்கள கடும்போக்கு வாக்குகளாலும் வெற்றி பெறுகிறார்கள் அதாவது அந்த பகிஷ்கரிப்பின் விளைவாக ஒருவர் சிங்கள கடும்போக்கு வாக்காலும் வெற்றி பெறுவார் இன்னொருவர் தமிழ் வாக்குகளில் தன் வெற்றிக்கு தங்கி இருக்கும் ஒரு நிலை வந்திருக்கிறார் தமிழ் வாக்குகள் எப்பவுமே இருக்கு மாறா வாக்குகளாக போயிட்டு இதோட அடிப்படை பிரச்சனையை பார்க்கணும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மேக்கு பின்னிருந்து கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக தமிழ் வாக்குகள் அப்டேட் பண்ணப்படவில்லை அப்டேட் பண்ணப்படவில்லை அவை தொடர்ந்தும் யூஎன்பிக்கு ஆதரவாக ராஜபக்ச எதிர்வாக்குகளாக தான் இருக்கு இங்க வந்து ஒருவரும் பிரச்சாரம் செய்திருந்த வாக்குகளை வாங்கி கொடுக்கவில்லை இங்க நடந்த கூட்டங்கள் சரியான குறைவு தேர்தல் பிரச்சார கூட்டங்கள் அங்கே பத்திரிகைகள் சொல்வது போல மக்கள் அலை அலையாக வரையில முத்தவெளியில நடக்கிற இந்த ஃபுட்பால் மேட்ச் இந்த ஃபைனல்ஸுக்கு வர அளவு சனம் கூட வரையில தேர் திருவிழாக்களுக்கு கூற அளவு சனங்கள் கூட அந்த கூட்டங்களில் கூடியல அங்க ஒண்ணும் அலை அடிக்கையில அவர்கள் வாங்கின காசு எப்படி செலவழித்தார்களோ தெரியாது ஆனால் பிரச்சனை இருந்தால் இந்த மக்கள் மனதில் அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதின் தாக்கம் இருக்கு அதனால இந்த மக்கள் கூட்டாக போய் வாக்களித்தார்கள் ஏனென்றால் இதில் ஒரு 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 உண்மை இருக்கு ரணில் விக்ரமசிங்க சொல்றது கடந்த ஐந்தாண்டுகளாக இந்த மக்கள் ஏதோ கொஞ்சம் இடைவெளியை அனுபவித்திருக்கிறார்கள் இந்த இடைவெளியை இழக்கக்கூடாது என்ற ஒரு தவிப்பும் இங்கே இருக்கு இது போயிடும் என்ற ஒரு பயம் மற்றது கடைசி நேரத்தில் ராஜீவ் சேனாதிரத்தில் அந்த வெள்ளவேன் காரண கொண்டு வச்சு கதைக்கு வச்சது இதுக்குள்ளாலேயெல்லாம் சிங்கள வாக்குகள் புரண்டதை விடவும் தமிழ் வாக்குகள்லாம் கூட புரண்டிருக்கு இதுதான் சிவாஜிலிங்கத்துக்கும் பாதகமாக முடிஞ்சிருக்கு பயிஸ்கரிப்பை கேட்டவர்களுக்கும் பாதகமாக முடிஞ்சிருக்கு தமிழ் மக்கள் மத்தியில் ஒரு அச்சம் வந்துட்டு திருப்பி அந்த அச்சச்சூழல் வீதி தடைகள் சோதனைகள் வரப்போகுதுன்ற ஒரு பயம் வந்துட்டு இதன் விளைவு தான் அதாவது அச்சத்தில் விளை விழுந்த
அது எப்படி பேரம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது தமிழ் பேரம் தாழ்வாக தான் இருந்தது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் தமிழ் பேரம் உயர்ந்துட்டு இந்த தமிழ் வாக்குகள் தீர்மானிக்கும் வாக்குகளாக வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலிருந்து இன்றைக்கு வரையிலும் அதாவது இந்த தேர்தலை சொல்ல டிவிக்கு முன்னுக்கு வரையிலும் இந்த ரணில் மைத்திரி அரசாங்கம் அல்லது அக்டோபருக்கு பிறகு கடந்த அக்டோபர் பிறகு ரணில் அரசாங்கம் இந்த அரசாங்கத்தை பாதுகாத்து வந்தது தமிழ் வாக்குகளுக்கு பெரிய பங்கு இருக்கு கொழும்பில் யார் ஆள்வது என்பதை தமிழ் மக்களே கடந்த ஐந்தாண்டுகளாக கிட்டத்தட்ட பெருமளவுக்கு தீர்மானித்து வந்திருக்கிறார்கள் அப்படி பார்த்தால் தமிழ் மக்களின் பேரம் உயர்வாக இருக்கிறது இந்த உயர்வான பேரத்தின் அடிப்படையில் தமிழ் வாக்குகள் அப்டேட் பண்ணப்பட வேண்டும் இது இந்த விஷயம் தான் அதிகமான சிங்களவர்களிடத்திலையும் தங்களால் இந்த நாட்டிலே அதிகமான குடித்தொகைகளை வாழக்கூடிய தங்களாலே ஒரு நாட்டினுடைய ஆட்சியை தீர்மானிக்க முடியவில்லை என்கிற மிகப்பெரிய இயக்கம் அல்லது மிகப்பெரிய ஆதங்கம் ஒன்று அவரிடத்தில் இருப்பதை பகிரங்கமாக காண முடிகிறது திரு ஜோதிலிங்கம் அவர்கள் எங்களிடத்திலே வரக்கூடியதாக இருக்கும் நிலாந்தவர்கள் பேசுகிற ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் தேர்தல் புறக்கணிப்பு மூலம் நாங்கள் அடைந்திருக்கக்கூடிய விஷயத்தை அப்படி என்றால் இந்த முறை தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி தேர்தலை புறக்கணியுங்கள் என்று அழைப்பு விடுத்தார்கள் என்ன காரணத்தை இலக்கு வைத்து அழைத்தார்கள் உண்மையில ஒரு அரசியல் நில பாட்டை உறுதியாக வைப்பவர்கள் வந்து தேர்தலில் வெற்றி தோல்வியை பார்த்து வைப்பதில்லை அவர்கள் நீண்டகால இலக்கின் அடிப்படையில் தான் வைப்பார் அந்த அடிப்படையில் தான் தம் தேசிய மக்கள் முன்னணி இந்த தேர்தலை பகிஷ்கரிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை முன்வைத்து இப்போ எங்களுடைய என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்தும் வந்து உண்மையில் ரெண்டு கருத்து தான் இருந்தது இந்த ரெண்டு வேட்பாளர்களும் தமிழ் மக்கள்னாலே அது அஞ்சு கட்சிகள் அஞ்சு கட்சிகள் அது ஆறு கட்சிகள் என்று சொல்லலாம் ஆறு கட்சிகள்னால கூட்டாக வச்ச பதிமூணு அம்ச கோரிக்கையை நிராகரித்து விட்டார் அதுவும் கடைசி நேரம் வர பயங்கரவாதத்தோட சட்டத்தை நீக்க மாட்டேன் என்ன இது குற்ற குற்றவிய குற்ற தீர்க்கப்பட்டவர்களை நான் விடுதலை செய்ய மாட்டேன் ஒற்றையாட்சிக்குள்ளான் தீர்வுன்னு சொல்லி சையத் பிரேமதாசா சொல்லி கொண்டு வந்தார் அப்போ அந்த இடத்துல ரெண்டு தரப்புக்குமே வாக்களிக்க முடியாது என்பது தான் உண்மையில் தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் நிலைப்பாடாக இருந்திருக்க வேண்டும் அந்த இடத்துல தான் சரி அந்த இடத்துல தான் தெரிவிருந்தது ரெண்டு ரெண்டு தெரிவு ஒன்று பகிஷ்கரிக்கிறது அல்லது ஒரு தமிழ் பொது வேட்பாளரை திருத்தி ஒரு பேரம் பேசுகிற அரசியல் நடத்துகிற ஆனால் பகிஷ்கரிப்பன்ற விடயம் என்னென்ன ரெண்டு விடயங்கள்லேயே அது சாதகமானதாக இல்லை ஒன்று பகிஷ்கரிப்பு இயக்கத்தை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அது ஒரு மக்கள் இயக்கமாக செய்யணும் ஒரு மக்கள் இயக்கமாக செய்யக்கூடியதான ஒரு சூழல் என்றது இங்கே இருக்கவில்லை உண்மைக்கு இருக்கவில்லை ஏன்னா மக்கள் தொடர்ச்சியாகவே வாக்களிச்சு பழக்கப்பட்ட மக்களை நீ போட பண்ணாங்கன்னு சொல்கிறதுல சிரமங்கள் இருக்குது ரெண்டாவது நாங்கள் விரும்பியோ விரும்பாமலோ இன்றைக்கு இலங்கைத்தீவு சர்வதேச நிகழ்ச்சியினரோடு பிணைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ சர்வதேச அரசியலை நாங்கள் கையாளவணும் குறிப்பாக அமெரிக்க மேற்குலக இந்திய சார்ந்த அந்த மேற்குலக அணியை நாங்கள் கையாளவணும் இந்த பகிஷ்கரிப்புன்றது மேற்குலக லோபிக்கே ஏற்றதில்லை அவர் உண்மையில் பகிஷ்கரிப்பை அவர்கள் எடுத்த அந்த பகிஷ்கரிப்பின் அந்த தெரிவை எடுத்தது உண்மையில் காலத்துக்கும் பொருத்தமானதாக இல்லை என்றது தான் என்னுடைய அபிப்பிராயம் இந்த இடத்துல தான் உங்களிடத்திலே மீளவும் நாங்கள் வர வேண்டியிருக்கிறது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு மக்களை நாடி பிடித்து பார்த்து தான் முடிவு அறிவித்தார்கள் முடிவு அறிவிப்பதற்கு போது ஐக்கிய தேசிய கட்சி அல்லது ஜனநாயகத்தை புதிய ஜனநாயக முன்னணி தங்களுடைய வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பதற்கு இவ்வளவு நாட்கள் எடுத்ததோ அதே அளவு நாட்களை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எடுத்துக்கொண்டது யாருக்கு ஆதரவை அறிவிப்பது என்ற தபால் மூல வாக்களிப்பினுடைய இறுதி நாட்களிலே தான் அறிவித்தார்கள் அப்படி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நாடி பிடித்து பார்க்கிற போது என் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியால் இது இயலாமல் போயிருக்கிறது போயிருக்கிறார்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நாடி பிடித்து தான் இதை சொன்ன வேண்டி இல்லை ஏன்னா அவர்கள் ஏற்கனவே ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய ஒரு வகையான பங்காளிகளாகத்தான் நம்மை காட்டிக் கொண்டார்கள் மற்றது ஐக்கிய தேசிய கட்சியோடு இணைந்து செயற்படுவதன் ஊடாகத்தான் நம்ம மக்களுடைய நலங்களை பீடலாம் என்பதும் அவர்களுடைய கொள்கையாக இருந்தது ஆனால் அதனால் அவர்கள் அவர்கள் சிங்கள பெருந்தேசியவாத வாக்கள் மேலே வந்துடும் அங்கே ஒரு இனவாத உணர்வு வந்துடும் என்றதற்காண்டி அவர்கள் காலம் காத்தி அதை சொல்லி இருக்கலாம் சில வேளை அவர்கள் சொன்னது தான் அங்க சிங்கள வாக்கள் சைத்து குறவா விழுந்தோ கூட தெரியாது என்ன அங்கே அது இனவாத நிலைமைய கட்டாயம் கூட்டியிருக்கும் என்ன இங்கே வெள்ளவன் வருகிறது போகுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அது அங்கே தண்ட வாழ்ல இனவாத நிலைமையை கூட்டும் ஏனென்றால் இந்த போர நடத்தினது அது சிங்கள அரசாங்கங்கள் இல்லை தானே அது ஒரு சிங்கள அரசு தான் நடத்தினது சிங்கள அரசு தான் நடத்தினது அப்போ அரசினுடைய தீர்மானத்தை எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்போ இதில் வந்து இவர்கள் வெள்ளவானுக்கு எதிராக கருத்து சொன்ன உடனே அங்கே இன்னும் வாத வாக்களாக போயிருக்கும் அப்போ இந்த தம் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய இந்த முடிவு தான் அங்கே வாக்கில் சைத்தனுடைய வாக்கில் வீழ்ச்சியை கொண்டு வந்ததா என்று கூட நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் நான் சொல்கிற பிரச்சனை என்னென்னு சொன்னால் இத் தந்திரோ இந்த ஒரு கோட்பாட்டு ரீதியாகவும் தந்திரோபாய
அரசியல் தலைமை ஒரு நீண்ட கால அடிப்படையில் நீண்ட கால இலக்கின் அடிப்படையில் தான் தீர்மானங்களை எடுக்கணும் அப்போ இதில் பாருங்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் இப்போ ஒரு சைடு எடுத்தபடியால் மற்ற சைட்டோட பேச முடியாத ஒரு நிலைமை ஒன்று வந்திருக்கு இல்லை தேர்தலுக்கு முன்பாக பேச முயற்சிக்கிற போதே அவர் பேச மாட்டார்னு சொல்லி இல்லை அவர்கள் ரெண்டு தரப்புமே அப்படி தானே ரெண்டு தரப்புமே இந்த இடத்தையே ஏற்றுக்கொள்ள இல்லை தயவே நிலை இந்த பயமுண்டாம் சித்திரத்தை சுமந்திரன் கொண்டு போய் கொடுத்தவரா கொடுக்கவே இல்லை சுமந்திரன் தெரியும் அதை பற்றி பேசவே இல்லை அதை பார்க்கவே மாட்டோம் என்று சொல்லி போட்டார் அது ரெண்டு தரப்புமே தமிழ் மக்களுடைய அபிலாசைகளை ஏற்றுக்கொள்ள இல்லை இப்போ நாங்கள் இதில் வலு கிளியராக இருக்கணும் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இல்லை என்று சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் அந்த சிங்கள அரசியலுக்குள்ள போய் நாங்கள் விழுந்து போயிடுவோம் சிங்கள அரசியலுக்குள்ள போய் தமிழ் மக்களுடைய நன்னத்தை இடையிலாது அந்த போட்டி அரசியலுக்குள்ள போய் நாங்கள் மாட்டுப்படையிலாது நாங்கள் மாட்டுப்பட்டால் பல்வேறு நெருக்கடிகளை நாங்கள் சந்திக்க வேண்டி வரும் ரெண்டு ஆயிரம் ஆயிரந்திர ரீதியாக ரெண்டு கட்சிகளிலையும் சமதூரத்தில் நாங்கள் இருக்கணும் சமதூரத்தில் இருந்தோன்னு ரெண்டோடையும் நாங்கள் பெரும் பேச அரசியல் ஒன்று கொண்டு போயிருக்கணும் இல்லைன்னா எங்களுடைய அரசியலை நாங்கள் தனித்து வளர்ந்துருக்கணும் அந்த நிலைமையன்றது இங்கே கொண்டு வரப்படையில்லை இன்றைக்கு பாருங்க என்ன நடக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையில் இந்த வாக்குகள் அதாவது சைத்துக்கு அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் ஒரு பொது வேட்பாளருக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்தால் இல்லாட்டி பகிஷ்கரிப்பாக இருந்திருந்தால் தமிழ் மக்கள் ஒரு தேசமாக இருக்கும் என்றதை வலுவாக காட்டியிருக்கலாம் வாக்களிப்பு மூலம் அப்படிதான் காட்டியிருக்கிறார்கள் அப்படி தெரிவித்திருந்தாலும் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு ஒரு அணியில் நிற்கிறார்கள் தானே ஒட்டுமொத்தமாக அவர்கள் அளித்திடக்கூடிய வாக்கினுடைய வீதம் என்பது ஓர் அணியில் நிற்பதை போலப்படுத்தலாம் அப்படி வாக்களிச்சாலும் கூட இது அக்கிய தேசிய கட்சியில் விழுந்த வாக்குகளாக தான் இருக்கே ஒழிய தமிழ் தேசத்தை வலியுறுத்துவதற்கான வாக்குகளாக இருக்க இல்லை இப்போ இதுக்கு வாக்களிக்கலாம இதில் ரெண்டில் ஏதா நடந்திரும் என்றால் தமிழ் மக்கள் ஒரு தேசமாக இருக்கிறோம் என்றால் நாங்கள் வலுவாக காட்டியிருக்கலாம் இன்றைக்கு தமிழ் மக்கள் ஒரு தேசமாக இருக்கிறோம் என்றால் காட்டுவதற்கு பதிலாக அக்கிய தேசிய கட்சியுடைய பங்காளிகளாக இருக்கிறோம் என்றால் காட்டியிருக்கிறோம் நாங்கள் அக்கிய தேசிய கட்சி இந்த பங்காளிகளாக இருக்கிறாலே நம்ம மக்களுக்கு என்ன இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் இல்லை திரு சுமந்திரன் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அரசியல் தேர்வு திட்டம் உறுதி கடலில் வந்திருக்கிறது சஜித் மூலமாக நாங்கள் இதை நிறைவேற்றி காட்டுவோம் பல்வேறு என்ன அப்ப தட்டி இருக்கு இல்லை அவர் பகிரமாக சொல்கிறார் அவர் சொல்றாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு அரசியல் தீர்வு கொண்டு வரணும் பண்ணால் என்ன நடக்கணும் அது மூன்றில் ரெண்டு பெரும்பான்மையான தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட வேணும் மக்கள் தீர்ப்பு வண்டி மூலம் மக்கள் அங்கீகரிக்கணும் அதுக்கான சூழ்நிலை அங்கே இருக்குது அதே நிலங்கையில் யாருக்கு விளையாட்டு விடையினா எங்கே அந்த சூழல் இருக்கு அப்படி 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 அவர்கள் மக்கள் அவர்கள் சொல்ற தீர்வை பாருங்க அது ஒட்டியாட்சி உள்ள தீர்வு தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு அரசிய தீர்வு பெற வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால் கோட்பாட்டு விதியாக நாலு விடயங்கள் முக்கியமானவை ஒன்று தமிழ் மக்கள் ஒரு தேசமாக முதல் அங்கீகரிக்கணும் தமிழ் மக்களுடைய ஆட்சி அதிகாரமான உரிமையை அங்கீகரிக்கணும் அந்த தேசத்துக்கு இயல்பாகவே இருக்கிற சுயநிலை உரிமையை அங்கீகரிக்கணும் நாலாவது அந்த சுயநிலை உரிமையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான ஒரு ஆட்சி பெருமுறையை உருவாக்கி இருக்கணும் இது கோட்பாட்டு ரீதியாக வரும் அதை நாங்கள் ஒரு அரசியல் லாப்பு வடிவம் கொடுக்கக்குள்ள தாய உரிமைப்பாடு மிக முக்கியம் வடகிழக்கு இணைந்த அதிகார அளவு எங்களுக்கு வேணும் சுயநிதி உரிமையை பிரியோகிக்கக்கூடிய அதிகாரங்கள் தேவை மத்தியில் நாங்கள் ஒரு தேசமாக பங்கு பெற்றுக்கூடிய பொறிமுறை தேவை அதிகாரங்களை பாதுகாப்பதற்கான பாதுகாப்பு பொறிமுறை தேவை என்ன ஒரு கையால் கொடுத்து போட்டு மற்ற கையால் பறிக்கிறது நம்ம இது ஏழா ஒன்று அந்த யோசனையில் இருக்குதா எப்படி நாங்கள் அந்த யோசனையை ஏற்றுக்கொள்வது அப்போ இது எல்லாம் என்னென்னா இவர்கள் மக்களுக்கு பம்மாத்து விடுகிறார் இந்த இந்த அரசியல் ஒரு ஆரோக்கியமான அரசியல் இல்லை என்னுடைய அபிப்பிராயம் இப்போதைய முடிவுகளின்படி யாழ் மாவட்டத்திலிருந்து கிடைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய முடிவுகளை பார்க்க போனால் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து ஐநூறு வாக்குகள்னாலே புதிய ஜனநாயக முன்னணியுடைய வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்கள் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தை வெற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் சஜித் பிரேமதாசை பொறுத்தவரை மூன்று லட்சத்து பன்னிரெண்டாயிரத்து எழுநூறு வாக்குகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு கோட்டபாய ராஜபக்ஷ வெறும் இரண்டு இருபத்தி மூவாயிரத்து இருநூறு வாக்குகளை தான் மொத்தமாக எடுத்திருக்கார் அப்படி என்று சொன்னால் இரண்டு லட்சத்துக்கு அதிகமான வாக்குகளாலே மக்கள் சஜித் கோர் வெற்றியை விரும்பிய விரும்பாமலோ அல்லது அச்சம் காரணமாகவோ அவருக்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள் தங்களை காப்பாற்றிக்கொள்வதற்காக அந்த வெற்றியை கொடுத்திருக்கக்கூடிய மக்கள் அந்த வெற்றியினுடைய பலாபலன்களை அதனுடைய அனுகூலங்களை அனுபவிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும் என்று நம்பிக்கை இருக்கிறது அதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் என்ன பிரச்சனை என்றால் இந்த தேர்தல் தனிய சஜித்துக்கும் கொத்தபாயவுக்கும் இடையிலான ஒரு மோதல் களம் மட்டுமல்ல இது ஜென்னுக்கும் டொலருக்கும் இடையிலான மோதல் களம் இச்சிறிய தீவு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மே மாதத்துக்கு பின்னிருந்து அதிக அளவு சீனமயப்பட்டு விட்டது இந்த சிறிய தீவுக்கு முந்தி பாரம்பரியமாக புராதன பௌத்த சின்னங்கள்லாம் இந்த தீவின் அடையாளங்களாக மிளிர்ந்தன அந்த மிளிர்ந்த அந்த சின்னங்களை எல்
இந்த போட்டிகளத்தில் இறங்கும் பொழுது இனி வரக்கூடிய தலைவர் எந்த மாதிரியான நிலைப்பாட்டை எடுப்பார் என்பதை பொறுத்து இந்த போட்டி ஒன்றில் கூடும் அல்லது குறையும் தனியும் இதுதான் தமிழ் மக்களின் அரசியல் தலைவிதியையும் பெருமளவு தீர்மானிக்கும் இப்போ தமிழ் மக்கள் மத்தியில் ஒரு மக்கள் இயக்கம் இல்லை இருக்கிற கட்சிகளும் வந்து தங்களுக்கிடையில் ஐக்கியமாக இல்லை ஒரு பக்கம் ஜிஎன்பியோட ஒரு ஒட்டுறவை வைத்துக் கொண்டிருக்கும் கூட்டமைப்பு இன்னொரு புறம் கூட்டமைப்பை பிழை சொல்லிக்கொண்டு தங்களுக்கிடையில் ஆக்கியப்படாத மாற்று அணி அது வலிமையாக இல்லை உண்மையில் ஒரு தமிழ் பொது வேட்பாளரை பற்றிய கருத்தை முன்வைத்த நாங்கள் அந்த தமிழ் பொது வேட்பாளரை ப்ரொமோட் பண்ண முடியாமல் போனதுக்கு அடிப்படை காரணங்களில் ஒன்று இந்த மாற்றுத் தரப்பை ஐக்கியப்படுத்த வெளிக்கிட்டதிலேயே எங்கள் எனர்ஜி முழுக்க வீணாயிட்டு பல ஆண்டுகளாக இந்த மாற்றுத் தரப்பை ஒரு தமிழ் வாக்குகளை திரட்ட வெளிக்கிட்ட எங்கள் எனர்ஜி முழுக்க வீணடித்து விட்டார்கள் நாங்கள் வேறொன்றில் வீணா கவனத்தை குவிச்சிட்டோம் அவற்றை அவருடைய கட்சிக்குள்ளேயுமே இரண்டு வேறுபட்ட நிலைப்பாடுகள் இருக்குது அப்போ நாங்கள் இதில் இந்த கட்சிகளை ஒருங்கிணைக்க முடியலை இன்றைக்கு வேறு ஒருங்கிணைக்க முடியலை பூகோள அரசியலை கையாளணும் பிராந்திய அரசியலை கையாளணும் கட்டித்தனமாக கையாளணும் இனப்பிரச்சனை என்பது சாராம்சத்தில் ஒரு ச அனைத்துலக பிரச்சனை தான் அதுக்கு அனைத்துலக மட்டத்திலான தீர்வு தான் இறுதி தீர்வாக இருக்க முடியும் போன்றவற்றை விளங்கிக் கொண்ட தரப்புகள் ஒன்றிணையத்தவரை விட்டன இந்த பின்னணிகளால் திருப்பி ஒரு தேர்தல் வந்திருக்கு அப்போ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இனிமேலும் இந்த பிராந்திய அனைத்துலக சக்திகள் மோதும் காலத்தில் தான் நாங்கள் இருக்கப் போகிறோம் இனிவோர இனிவரப்போர தலைவர் எடுக்கிற அந்த 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 தீர்மானம் முக்கியம் மஹிந்த ராஜபக்ச சில நாட்களுக்கு முன் வீரகேசரிக்கு வழங்கிய ஒரு பேட்டியில் வடிவா சொல்லியிருக்கார் நான் சீனாவோட தொடர்ந்து உறவு பேணுவேன் ஆனால் இந்தியாவை பாதிக்கும் எந்த முடிவையும் எடுக்க மாட்டேன் என்று தெளிவாக சொல்கிறார் ஆனால் நடைமுறை தான் தீர்மானிக்கும் நடைமுறை தான் தீர்மானம் சஜித் வந்தாலும் கூட அவர் யூஎன்பியை போல மேற்குக்கு செல்ல பிள்ளையாக இருப்பார் என்று சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவர் கட்சிக்குள்ளேயே ரணிலுக்கு எதிராக காணப்படுகிறார் அவர் ரணில் அகற்றுவர் என்று பகிரங்கமாக சொல்லியிருக்கிறார் அது மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு ஒரு சாதகமான சிக்னலை கொடுக்காது பட் அவர் தன்னை கட்சியில் ரணிலின் தொடர்ச்சியாக காட்டாமல் தன் தகப்பனின் தொடர்ச்சியாகத்தான் காட்ட பார்க்கிறார் அப்படி பார்க்க அவருக்கு கட்சிக்குள்ளேயே பிரச்சனை இந்த மாதிரி அவருக்கு கட்சி உழைச்சது காணாது என்ற அபிப்பிராயமே இருக்கு அவருடைய தோல்விக்கு அதுவும் ஒரு காரணமாக சொல்லப்படலாம் அவர் தோத்தாராக இருந்தால் வென்றாது வேறு விஷயம் இந்த கட்சி தலைவர் கூட பல கூட்டங்கள் அவர் அவர் சில நேரம் தோப்பாராக இருந்தால் அவருடைய தோல்விக்கு அதுவும் ஒரு காரணமாக சொல்லும் அப்போ இந்த பின்னணியில் சஜித் கூட மேற்கின் ஒரு முழு அளவிலான வாரிசாக இருப்பாரா என்பது சந்தேகம் ஆனால் அது அந்த 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 கட்சி மேற்கை நோக்கி முழுக்க திறக்கப்பட்ட ஒரு கட்சி என்பதனால் அதில் மேற்குக்கு ஒரு பிளஸ் இருக்குது என்றாலும் கூட இந்த பிராந்திய சக்திகளும் பூகோள சக்திகளும் மோதிர ஒரு காலத்தில் தான் இந்த தீ இந்த சிறிய தீவு இருக்குது இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தில் கேந்திர முக்கியத்துவம் மிக்க இடத்தில் இந்த தீவு அமைஞ்சிருக்கு இது அதிக அளவு சீனமயப்பட்டு விட்டது இந்த சீனமயத்தை தடு இந்த சீனமயமாதலை தடுப்பதற்கு மேற்கத்திய இந்திய சக்திகள் இனிமேலும் முயலும் அப்படி முயலுக்கு அவர்கள் தமிழ் மக்களிடம் தான் வர வேண்டி இருக்கும் ஒன்று அதே நேரம் தமிழ் மக்களுக்கு தீர்வு தருவது தராது என்பது அங்கே வரப்போகிறவர் யார் என்பதை பொறுத்து அவர் இதில் கோத்தபாய ராஜபக்சவை பொறுத்தவரையும் அவர் வெளிப்படையாக கதைக்கிறார் என்ன கண்டா சொல்லுவன் இருக்கிற வேட்பாளர்களில் கோத்தபாய ராஜபக்ச வெளிப்படையாக தான் எதை தருவன் தரமாட்டேன் என்று சொல்கிறார் அவர் யுத்த வெற்றிவாதத்துக்கு தலைமை தாங்குகிறார் தனிச்சிங்கள வாக்குகளால் வேலை போகிறன் என்று வடிவாக கூடி காட்டியிருக்கார் பதிமூன்று தான் தருவன் அதிலேயும் காணி அதிகாரம் தரமாட்டேன் போலீஸ் அதிகாரம் இன்னளவு தான் தருவன் சிறிய சிறிய குற்றங்களுக்கான போலீஸ் அதிகாரம் தான் தருவன் வடிவா சொல்கிறார் மற்றது ஒப்பந்தங்களை மறுபரிசீலனை செய்வேன் ஒப்பந்தங்கள் ஒன்று ஐநா தீர்மானத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் அதாவது நிலமாறுகால நிதியை ஸ்தாபிப்பதற்கான எந்த நடவடிக்கைகளையும் எடுக்க மாட்டேன் பொறுப்பு கூற மாட்டேன் அவருடைய விளம்பரங்கள் எல்லாவற்றிலும் மிக அழகாக வடிவமைக்கப்பட்ட அந்த இலத்திரணிகள் விளம்பரங்களில் தேசத்துக்கு பொறுப்பு கூறும் தலைவர் என்று தான் வரும் அவர் தேசத்துக்கு தான் பொறுப்பு கூறுவார் தமிழ் மக்களுக்கோ முஸ்லீம் மக்களுக்கோ அனைத்துலக சமத்துக்கோ ஐநாவுக்கோ பொறுப்பு கூற மாட்டார் என்பதை தெளிவாக சொல்லுகிறார் எனவே இதில் மேற்கோர் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் நிலமார் கால நீதியை நாட்டுக்குள் ஸ்தாபிக்கும் உட்பட்ட தரப்புகள் ஐநா போன்றவை தீர்மானம் எடுக்க வேண்டி வரும் இது ஒரு பகுதி இதுக்கடுத்து இன்னொன்று இருக்கு சிங்கள தலைவர்கள் எப்பொழுதும் இறந்த காலத்தில் இருந்து பாடம் கேட்டுக்கொண்ட தலைவர்கள் அவர்கள் எப்பொழுதும் மாறா நிலைப்பாட்டை கொண்டு இனப்பிரச்சினை தொடர்பில் தமிழ் இனவாதம் தொடர்பில் தமிழ் மக்களுக்கு எதிரான நிலைப்பாடுகள் தொடர்பில் ஒற்றையாட்சி தொடர்பில் அவரிடம் ஒரு சிங்கள பௌத்த மனநிலை தொடர்பில் மாறாத நிலைப்பாடுகள் இருக்கலாம் வெளியுறவு கொள்கை தொடர்புகள் அவர்கள் அப்படி அல்ல அவர்கள் கடந்த காலத்தில் இருந்து கேட்ட பாடங்களின் அடிப்படையில் தங்களை சுதாரித்துக் கொள்வார்களாக இருந்தால் இப்ப தேர்தல் பரப்புரைகளில் சொல்லிட்டு நாங்கள் உடன்பாடு இந்த முறை தேர்தல் பரப்புரைகள் ஒரு முக்கிய விஷயத்தை கவனிக்கலாம் ஒன்று இனப்பிரச்சினை நீக்கம் இனப்பிரச்சனையை பத்தோட பதினெட்டாக்கியாச்சு எல்லாரும்
இங்கேயும் அப்படி வந்திருக்கு யாரோட செய்து கொண்டு உடன்படிக்கை ஐநாவோட செய்து கொண்ட முப்பதுங்கள் ஒன்று உடன்படிக்கை வரப்போகிற சோஃபா உடன்படிக்கை மிலீனியம் சேலஞ்ச் உடன்படிக்கை போன்ற இன்னொரு என்ன உடன்படிக்கைகள் பற்றி தான் அவர்கள் கதைக்கிறார்கள் இந்த உடன்படிக்கைகளே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மேக்கி பின்னரான உடன்படிக்கைகள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மேகின் விளைவுகள் இந்த சிறிய தீவு சீனமயமாதலின் விளைவுகள் சீனமயமாதலுக்கு எதிராகத்தான் சோஃபா உடன்படிக்கையும் பெறப்பாக்குது அதுக்கு எதிராகத்தான் மில்லீனியம் சேலஞ்சும் பெறப்பாக்குது சில வேலை கோத்தபாய வருவாராக இருந்தார் அவர் இந்த உடன்படிக்கைகளில் சுதாரித்துக் கொள்வாராக இருந்தால் தமிழ் மக்கள் மறுபடியும் கைவிடப்படும் ஆபத்து இருக்கு எல்லாரும் ஆக சேர்ந்து தமிழ் மக்களை தூக்கி இந்து சமுத்திரத்தில் எறிந்து விடுவார்கள் ஒரு பிரச்சனை அதே நேரம் சஜித் வருவாராக இருந்தார் அவர் மேற்கின் அனுசரணையோடேயே ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஓரியன்டட் ஜெனோசைட்டை முன்னெடுக்க முடியும் அதாவது அபிவிருத்திக்குள்ளேயே இந்த இனப்பிரச்சனைக்கான மூலக்கூறுகளை கரைத்து விடலாம் என்று அவர் முயலக்கூடும் அங்கேயும் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு பாதகமான நிலைமை இருக்கு எனவே வரப்போகிறதில் அவர் யார் அவர் எடுக்க போகிற ஃபாரின் பாலிசி என்ன அது சீனமயமாதலுக்கு சாதகமா பாதகமா இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தில் அதுக்கு இருக்கக்கூடிய வகிப்பாக்கம் என்ன என்பதை பொறுத்து தான் இந்த பெரிய சக்திகள் வெளிநாட்டு வெளிநாடுகள் தமிழ் மக்களை கையாளுமா இல்லையா என்பது தங்கி இருக்கு எனவே இது தனியே தமிழ் மக்களோடு மட்டும் சம்பந்தப்படவில்லை இது ஒரு அனைத்துலக பிரச்சனை இது ஒரு பிராந்திய பிரச்சனை எனவே சஜித் தருவாரா இல்லையா என்பதும் அதில் தான் தங்கி இருக்கு என்ன தமிழ் மக்கள் செய்யணும் என்று சொன்னால் இப்படி வெளி வெளிச்சக்திகள் கலந்து கொள்கிற வெளிச்சக்திகள் மோதுகிற ஒரு குத்துச்சண்டை களமாக இருக்கிற அந்த குட்டி தீவில் தமிழ் மக்கள் தங்கள் பேரத்தை எப்படி அதிகரித்துக் கொள்ளலாம் என்பதை பற்றி யோசிக்கணும் தமிழ் மக்களிடம் இப்பொழுது ஆயுத போராட்டம் இல்லை தமிழ் மக்களிடம் இருப்பதெல்லாம் தேர்தல் வழிமுறை தான் மக்கள் இயக்கம் என்று இருக்கிற பேரவையும் பெரிய பலமாக இல்லை எனவே தமிழ் மக்கள் பெருமளவுக்கு தங்கள் சிவில் சமூகங்களின் சக்தியை அதிகரிக்க வேண்டும் தேர்தல் முறைமைகளில் வெற்றி பெற்று நாங்கள் இந்த பூகோள அரசியலை கையாளலாம் என்று நம்புகிற தரப்புகள் தங்களுக்கிடையில் பலமையான ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு ஒரு வலிமையான மக்களானிய பெருமுயற்சிக்க வேண்டும் அப்படி பெற்றால் தான் வரப்போகிற நிலைமையை தமிழ் மக்கள் எதிர்கொள்ளலாம் யார் வந்தாலும் இப்ப தமிழ் மக்கள் கதந்தீர்வு யாரும் இல்லாம சஜித் வந்தால் என்ன கோதபாய வந்தால் என்ன தமிழ் மக்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு தீர்வு என்னென்றால் இது இனப்பிரச்சனைக்கான தீர்வு என்பது ஒரு சர்வதேச தீர்வு இனப்பிரச்சனை சாராம்சத்தில் ஒரு சர்வதேச பிரச்சனை எங்களை பொறுத்தவரை அது ஒரு முக்கியமாக பிராந்திய பிரச்சனை எனவே இதை கையாளுவதற்கு பூகோள அரசியலையும் புவிசார் அரசியலையும் நாங்கள் கையாள வேண்டும் அப்படி கையாள வேண்டும் என்று சொல்லுகிற சக்திகள் அரசியலை புத்திபூர்வமாக அணுகோணும் என்று நம்புகிற சக்திகள் தங்களுக்கு இடையில் ஐக்கியப்பட்டு முதலில் மக்களானையை பிறட்டும் அது மிகவும் தவிர்க்க முடியாத ஒரு முண்டி வந்த நிலையை நாங்கள் கருதுகிறோம் தமிழ் பொது வேட்பாளருக்கான கோரிக்கை இந்த முறை நாங்கள் அதை பரவலாக்கினோம் சுயாதீன குழுவுக்குள்ளால ஆனால் அதில் நாங்கள் பூர்ண வெற்றியை பெறவில்லை சிவாஜிலிங்கம் சுயாதீன குழுவால் சிபாரிசு செய்யப்பட்ட ஒரு பொது வேட்பாளர் அல்ல அவர் இடையெல்லாம் வந்தவர் பிரச்சனை என்றால் இந்த பொது வேட்பாளர் என்ற கோரிக்கை வெற்றி பெற்றது தமிழ் மக்கள் பேரம் பேச தயாரில்லை என்பதை தான் காட்டுது பேரம் பேச உண்ணி வந்த முன்னுக்கு ஆனால் முடியலை அப்போ பேரம் பேசணும் என்று நம்புகிற தரப்புகள் தங்களுக்கு இடையில் ஐக்கியப்பட்டு மக்கள் ஆணையை பெற வேண்டும் என்பதை தான் தேர்தல் முடிவுகள் உணர்த்தி நிற்கின்றன இம்முறை தேர்தல் முடிவுகளை பார்க்கிற போது மிகப்பெரிய தெளிவான ஒரு செய்தி வழங்கக்கூடியதாக இருக்கிறது கோட்டபாய ராஜபக்ஷ இருபத்தி மூவாயிரத்தி நூறு வாக்குகளை மட்டும் இந்த யாழ்ப்பாண தேர்தல் மாவட்டத்திலே பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குது ஆனால் அவருக்கு பலர் ஆதரவு அளித்திருக்கிறார்கள் இந்த பகுதியிலே முன்பாக அமைச்சராக இருந்தக்கூடிய திரு டக்லஸ் தேவானந்த அவர்கள் இப்போது பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிறார் அவருக்கான ஆதரவை கொடுத்துக்கக்கூடியதாக இருந்தது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய தேசிய பட்டியல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு அங்கஜன் ராமநாதன் அவருக்கு குறிப்பிட்ட அளவு வாக்குகள் இருக்கு அதை தாண்டி இந்த முறை கோட்டபாய ராஜபக்ஷ யாழ் மாவட்டத்தில் பெற்றுக்கூடிய இருபத்தி மூவாயிரத்தி நூறு வாக்கு வாக்குகளை விட அதிகமான வாக்குகளை கடந்த முறை விருப்பு வாக்குகளாக டக்லஸ் தேவானந்த் அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டவர் அப்படி என்று சொன்னால் இந்த வாக்கு வீழ்ச்சிக்கு என்ன காரணம் உண்மையில் வாக்குவீதம் அவை அவைகளுடைய வாக்குவீதம் நிறைய குறைஞ்சிருக்கு என்பது உண்மைதான் டக்லஸ் தேவானந்தா பொறுத்தவரையில் இப்போ ஒரு நீண்ட காலமாக ஒரு 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 குறிக்கப்பட்ட காலம் வரை அவருடைய அரசியல் செயற்பாடுகள் அவ்வளோ பெரிய அளவுக்கு இருக்கவில்லை அவர்களுடைய முழு நேர ஊழியர்கள் கூட பலர் அந்த முழு நேர ஊழியர் பதவியே விட்டு விலகி இருந்தார்கள் என்ற ஒரு நிதி நெருக்கடியிலும் இருந்தார் மற்றது இந்த தேர்தலில் வந்து நான் ஏற்கனவே கூறிய மாதிரி ஒரு வலுவான அச்சம் ஒன்று காட்டப்பட்டோம் அந்த அச்சம் காரணமாக அந்த அச்சம் காரணமாக தமிழ் மக்கள் வாக்களிக்காத நிலைமையும் கூட இருந்தது மற்றது இந்த டக்ளஸ் தேவானந்தாவின் அரசியல் உடம்பு செய்ய தொடங்கிட்டு தானே அரசாங்கத்தோடு சேர்ந்து செய்யப்படுறாங்க அரசாங்கத்தோடு சேர்ந்து கம்பரலியா மாதிரி இப்போ இந்த என்ன உடனடியான வேலைகளை செய்கிற செயற்பாட்டை செய்ய தொடங்கிட்டு அப்போ செய்ய தொடங்கின அப்படியாவது நாங்கள் தான் வாழ்ந்தாங்களுடைய
അപ്പൊ ഡോക്ടർ ചോമാൻ എന്താവാ തന്തേശീയ കൂട്ടായ്പാണ്ട് ഫാക്കേക്കുള്ള ചില തന്തേശീയ കൂട്ടായ്പിനുടിയ പിന്നാലെ പുറകാണ് ഒരു ചൂട് കൂടായിരിക്കും അപ്പൊ അവരുടെ പുനർനിർമ്മാണ വേലയെ ചെയ്യുകയില്ല അവർ അതൊക്കെ ആദരവാ കൊടുത്തല്ലേ ഇരിക്കു മറ്റേ ഡോക്ടർ ചോമാനന്ദ പുറത്തോല മുന്തി ചന്ദ്രകുമാരെല്ലാം ഡോക്ടർ ചോമാനന്ദ അവർ ഇരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കൊഞ്ഞം പലമായിരുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പലവിനമാണല്ലേ എന്ന് കക്ഷിയും ഉമ്മയില് ന്യായമാണവർക്ക് പലവിനമാ പോകുന്ന ഒരു സൂന്നില താൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണപ്പെടും അവ ഇന്ത ഇന്ത നിലമയൽ ഇനി ഇതേ ഇല്ലെന്നാണെങ്കിൽ പാർലമെൻ്റത്തെ ഇതെല്ലാം ഇരിക്കുമെന്ന് ചൊല്ല മുടിയാ എന്നെ ഡോക്ടർ ചോമാനന്ദ പുറത്തോലയിൽ ഒരു അടിമട്ട മക്കൾ മത്തിയിൽ അധികമാണ് വേല ചെയ്യുന്ന ഒരു കട്ടിയെ ചെയ്യുന്ന ആകൾ അവർ അന്ന് 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 തളമുണ്ട് അവരുടെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ അന്ന് തളത്തെ ഇന്ത്യ ചെയ്തല്ല ഭയപ്പെടുത്തക്കൂടിയ ചുഴലുക്ക് അവരാല മുടിയവില്ല അതും അവരുടെ മികപ്പെരിയ തോൽവി അവരുടെ കോട്ടയാണ് കരുതപ്പെടേണ്ട ഒരു വാർത്ത തോൽവിയാണ് തീ പകുതി തീ പകുതി അവരുടെ കോട്ടിയായിരുന്നത് അസഹിക്ക മുടിയാതെ കോട്ടിയായിരുന്നത് എന്നൊക്കെ അതിവേ പണ്ട് മൂത്രമാണ് വീട്ടിലേലെ മന്ത്രിക്കുന്നത് നാങ്ങൾ പാക്ക വേണ്ട ടൗൺ മക്കളെ പുറത്ത് വരയില് ഒരു ഇനവാദ കക്ഷിക്ക് നേരടിയ ആദരവ് കൊടുക്കുകയുണ്ടാൽ കൊഞ്ഞും പിന്നിക്കി നിൽക്കുന്നതാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഇടത്തിലെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇല്ലാന്ന വേണ്ടത്തിൽ വെള്ളം ഒരു പുതിയ പേരൊന്ന് യാൽപ്പാണത്തിൽ ഇപ്പോൾ തിരിയ കൂടിയതാകുന്നത് ഇത് തിരുതൽ മുടിവുകൾക്ക് പിറകെ ആർഇവൻസ് ദിസനായക എന്ന് சொல்லപ്പെടുന്നൂടി ഒരുവർ കണിസമാന വാക്കുകളെ ഇങ്ങേ വന്ന് തമിഴ് വേട്ടാളരാക തമിഴ് പൊതു വേട്ടാളരാക പോട്ട് കൂടി திரு சிவாஜிலிங்கம் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத அளவு வாக்குகளை கூட அவர் பெற்றுக்கொண்டார் அவர் பலரை கேட்டால் அவர் யார் என்று தெரியவில்லை அதுவும் அரச ஊழியர்கள் தபால் மூலம் வாக்கு எழுதிய கூடிய ஊழியர்கள் கணிசமாக வாக்கு செலுத்தி இருக்கிறார்கள் எப்படி அந்த வெற்றி சாத்தியம் பிரச்சனை அன்னத்துக்கு கலக்கு வித்தியாசம் தெரியாத அளவுக்கு நாங்கள் வந்துட்டோம் இது என்ன காட்டுது என்றால் வேட்பாளர்கள் வெளிபாக இல்லை அந்த தேர்தல் கடமையில் ஈடுபட்டிருந்த ஒரு அரச அலுவலர் போட்டிருந்தார் முகநூல்ல இந்த உருத்திராட்ச மாலைய உருட்டுற மாதிரி அந்த வாக்குச்சீட்டை உருட்ட வேண்டியதுன்னா அவ்வளவு பெரிய நீட்டு வாக்குச்சீட்டு இது ஒன்று ரெண்டாவது அதான் முன்னுக்கு சொன்னது இது கூட்டமைப்பு பெற்றுக் கொடுத்த வெற்றி அல்ல என்ற கூட்டமைப்பு அதற்கான பிரச்சாரங்களில் பெரிய அளவில் ஈடுபடவில்லை இது இயல்பாகவே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மேக்கு பின்னுக்கு இருக்கிற அந்த மாறா தமிழ் நிலைப்பாட்டின் அப்டேட் பண்ணப்படாத அந்த தமிழ் நிலைப்பாட்டின் விளைவு தான் இது அந்த அது அப்டேட் பண்ணப்படவில்லை என்பதனால் தான் இப்படிப்பட்ட குழப்பங்களும் வருது அதுக்கு அன்னத்துக்கும் கழுகுக்கும் வித்தியாசம் தெரியல தமிழ் மக்கள் தங்களிடம் இருக்கும் இலத்திரியல் இலத்திரணியல் சாதனங்களை அப்டேட் பண்ணுகிறார்கள் தங்கள் இருக்கிற மொபைலை அப்டேட் பண்ணுகிறார்கள் டிவியை அப்டேட் பண்ணுகிறார்கள் இனிமேலும் எல்லாத்தையெல்லாம் அப்டேட் பண்ணுகிறார்கள் ஆனால் இந்த வாக்களிப்பு மனநிலை இருக்கு இது மட்டும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலேருந்து இன்னும் அப்டேட் பண்ணப்படாமலேயே இருக்கு இதுதான் பிரச்சனை அப்டேட் பண்ணப்படாத இந்த மனநிலை தான் இப்படி மாறி மாறி சிங்கள வேட்பாளர்களுக்கு விழுகிறது மட்டுமல்ல இப்படி குழப்பம் வாய்ப்பு விழுந்திருக்கு இதில் பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் கழுக போல என்ன இருந்திருக்கு என்று ஒரு காரணம் சொல்லப்படுகிறது அது மட்டுமல்ல இந்த முறை யாழ்ப்பாணத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் விழாத வாக்குகளின் தொகை என்றும் ஒன்று இருக்குது விழாத வாக்குகளின் தொகை மொத்த தமிழ் வாக்குகளிலும் விழாத வாக்குகளின் தொகை என்று ஒன்று இருக்குது அப்ப பார்க்க போனா தமிழ் மக்கள் முழுமையாக அறிவூட்டப்படாத ஒரு நிலைமையிலும் தன்னியல்பாக அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது மேக்கு பின்னரான மனநிலையோடு இந்த வாக்கை அளித்திருக்கிறார்கள் என்பதைத்தான் இது காட்டுது இதுல நாங்கள் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் அந்த மக்கள் விழிப்பூட்டப்படவில்லை என்பதைத்தான் இது எங்களுக்கு காட்டுது அவர்கள் அந்த பழைய அதே நினைப்போடு போய் வாக்களித்திருக்கிறார்கள் என்பதைத்தான் இது காட்டுது பொதுவாக திரு ஜோதிலிங் அவர்களே ஒருவர் தன்னுடைய சொந்த தேர்தல் தொகுதியிலே போட்டியிடுற போது அவருக்கு அதிகமான வாக்குகள் வருவது அல்லது வர எதிர்பார்ப்பது என்பது சகஜம் ஆனால் திரு சிவாஜிலிங் அவர்கள் தமிழ் தேசியத்தினுடைய பொது வேட்பாளராக போட்டியிட்டார் பருத்தித்துறை தொகுதியை பொறுத்தவரை சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்கள் எண்பத்தி இரண்டு புள்ளி மூன்று ஒரு சதவீதம் கிட்டத்தட்ட பத்தொன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொரு வாக்குகளை பெற்றிருந்தார் அந்த இடத்திலே ஆர் இவங்ஸ் நானூற்று முப்பத்தொரு வாக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்று புள்ளி ஏழு ஏழு எட்டு சதவீதத்தை பெற்றிருந்தார் ஆனால் சிவாஜிலிங்கம் அவர்களாலே அறுநூற்று வாக்குகள் இரண்டு புள்ளி ஆறு ஆறு வீதத்தை மாத்திரம்தான் சொந்த தொகுதியிலே பெற முடிந்தது அப்படி என்று சொன்னால் எப்படி அவர் தன்னை தமிழினுடைய பொது வேட்பாளராக அறிமுகப்படுத்தலிங்கத்தின் சொந்த இடம் வல்வெட்டித்துறை வல்வெட்டித்துறை உடுப்பிடி தொகுதிக்குள்ள இருக்கே தவிர பருத்துற தொகுதிக்குள்ள இல்ல வல்வெட்டித்துறை வல்வெட்டித்துறையிலே அவர் தொள்ளாயிரத்து சொச்ச வாக்குகள் எடுத்திருக்கின்ற தொள்ளாயிரத்து சொச்ச வாக்குகள் எடுத்திருக்கிறார் பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இங்க வந்து இது மக்கள் வாக்களிக்கிறா அந்த தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரையில வாக்களிக்கிறா தமிழில் ஒரு அரசியல் பிரச்சனை பெரிசா இருக்கே கூட சனம் அரசியல் பிரச்சனையை
ஒரு ஒரு வலுவான தேர்தல் பிரச்சாரமும் அதுக்கான வளங்களும் மேலே அவரிடம் இருக்கவில்லை அவர் பொது வேட்பாளரும் இல்லை என்று அவரை எத்தனை கட்சிகள் ஏற்றுக்கொண்டார் என்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்கு பெருமளவுக்கு தேசிய கட்சிகளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒருவர் தான் பொது வேட்பாளர் என்று சொல்லலாம் அவர் எந்த அடிப்படையில் பொது அவர் தனி அவர் பொதுவாக முடியலை அவரை எல்லா கட்சிகளும் குறைந்தபட்சம் ஆகக்கூடிய பட்ச கட்சிகள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளல அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அவர் பொதுவ இல்ல தனி அவர் வேண்டுமானால் அவர் ஒரு தமிழ் வேட்பாளர் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் பொது வேட்பாளர் என்று சொல்றதை விட தமிழ் வேட்பாளர் என்று சொல்லி சொல்லிக் கொள்ளலாம் மற்றது அவரோட அவர் அவர் தொடர்பாக இருந்த பாதகமான அம்சங்கள் சாதகமான அம்சங்களும் இதில் செல்வாக்கு செலுத்தி இருக்கலாம் ஆனால் உண்மையில கூடுதலாக செல்வாக்கு செலுத்தின விஷயம் இந்த அச்சமன்ற ஒரு காரணம்தான் மக்களை பொறுத்தவரை என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் மக்கள் ஒரு நீண்ட காலமாகவே ஒரு அரசியல் மேற்படுத்தப்படாத மக்களாக தான் மேல இருக்கிற அப்போ இவர் சொன்ன மாதிரி அந்த பழியங்கையிலே இருக்கிறார்களே தவிர புதுசாக அவர்களுக்கு அரசியல் கருத்துக்கள் ஊட்டி விழிப்புணர்வு ஊட்டக்கூடிய ஒரு நிலைமை என்ற இருக்கை இல்லை எங்களுடைய எங்களுடைய அரசியல் உள்ள சரியான பலவீனம் என்னென்னு சொன்னால் மக்கள் பங்கேற்பு அரசியல் என்பது இல்லை எங்கள்கிட்ட தெரியும் மக்கள் பங்கேற்பு அரசியல் இல்லை என்ன கட்சியெல்லாம் முன் முன்னணி வகிக்கிற நிலைமை தான் காணப்படும் மக்கள் பங்கேற்பு அரசியல் என்றால் மக்களை அரசியல் மயப்படுத்தி அமைப்பாக்குறது தான் மேல மக்கள் பங்கேற்பு அரசியல் அது வரும் பெற மக்களுடைய அரசியல் விழிப்புணர்வு பெருசாக வருமென்று சொல்லி நாங்கள் கூறிவிட முடியாது ஆனாலும் இந்த சுவாயினிங்கம் இதுக்குள்ள இறங்கியதன் ஊடாக இந்த இந்த ஒரு 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 தமிழ் வேட்பாளருடால் நிறுத்தப்பட வேணும் என்ற ஒரு வகையான ஒரு அறிமுகத்தை ஒரு உரிய ஆடலை தொடக்கி வைத்திருக்கிறார் ஐக்கிய தேசிய கட்சி சில இடங்களை அவர்களுடைய கோட்டையாக வைத்துக்கொண்டார்கள் இவர்கள் சொன்னது போல ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி உருவாக்கத்துறை எப்படி கோட்டையாக வைத்திருக்கிறதோ கொழும்பு நகரம் என்பது அவர்களுடைய கோட்டை நுவரலியா என்பது அவர்களுடைய கோட்டை கொழும்பு நகரத்தினுடைய தபால் மூல வாக்களிப்பை பொறுத்தவரையிலே எட்டு லட்சத்தி இருநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது வாக்குகளை தான் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருந்திருக்கிறது ஆனால் கோட்டபாய ராஜபக்சவை பொறுத்தவரை இருபத்தோராயிரத்து எழுநூற்றி பதினேழு வாக்குகளை பெற முடிந்திருக்கிறது இது வந்து ஐக்கிய தேசிய கட்சி மீது எப்படி அவருடைய சொந்த கோட்டையிலே அவர்களுக்கு கால்புணர்வு வர தொடங்கி இருக்கிறது இந்த இதில் தமிழ் பகுதிகளில் பெற்ற வெற்றிக்கு காரணம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின்னரான விளைவு அதே நேரம் தென்னிலங்கையை பொறுத்தவரையில் கோத்தபாயவுக்கு விழுந்த வாக்குகளும் அந்த மாதிரி யுத்த வெற்றியின் விளைவுகளாக இது கேட்க யூஎன்பியை பொறுத்தவரையில் ஒரு முக்கியமான அம்சம் இருக்கு கடந்த ஐந்தாண்டுகளாக ஆளும் கட்சி கடந்த ஐந்தாண்டுகளாக ஒரு ஆளும் கட்சியாக அது தோல்வி அடைந்திருக்கு அந்த தோல்விகளின் விளைவுகளும் இப்போ சஜித்துக்கு விழுகுது அப்ப அது ஐந்தாண்டுகளாக ஊழலற்ற ஒரு ஆட்சியை கொடுக்க முடியல சாதாரண மக்களுக்கு விருப்பமான ஒரு ஆட்சியை மொத்தத்தில் அது ஒப்பீட்டு அளவில் அதிகரித்த ஜனநாயகம் மட்டும் தந்தது பலரும் சொல்வது போல தமிழ் மக்களுக்கு மட்டுமே தெரியல முழு இலங்கைக்கு மேலே இருந்தது ஆனால் அதுக்கெல்லாம் முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான கலவரங்களும் நடந்தன அதை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இருந்தது இந்த நல்லாட்சி என்று சொல்லப்படுகிற ஆட்சிக்கெல்லாம் தமிழ் மக்களுக்கும் தொடர்ந்து பிரச்சனைகள் இருந்தன என்றாலும் ஒப்பீட்டு அளவில் ஓர் அதிகரித்த ஜனநாயக வழி இருந்தது உண்மை உண்மை அது விளக்கக்கூடாது தான் தமிழ் மக்கள் இந்த விவகத்தோட வாக்களிச்சிருக்கிறேன் ஆனால் பிரச்சனை என்னென்னு சொன்னால் யூஎன்பி கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் விட்ட அந்த நல்லாட்சியின் தவறுகளும் சேர்ந்து இப்போ அதை அறுவடை செய்ய வேண்டி இருக்குது அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து இப்போ சஜித் விலை கொடுக்குறேன் அதான் நீங்கள் சொன்ன வாக்குப்பதிவு மற்றது அக்கிய தேசிய கட்சியை பொறுத்தவரையில் கொழும்பு மாவட்டம் என்றது ஒரு பெரிய மாவட்டம் அந்த பெரிய மாவட்டத்தில் இந்த முனிசிபாலிட்டி ஏரியா மாநகர சபை பகுதிக்குள்ள தான் மூன்றினங்களும் வாழ்கிறது அதுக்குள்ள மேலே ரெண்டையும் கூட்டினா தமிழாக்களும் முஸ்லீமாக்களும் தான் கூட திருவிழாக்கள் கூட அப்படி அந்த ஏ ஏரியாவுக்குள்ள உள்ள பகுதிகளில் தான் ஐக்கிய தேசிய கட்சி மேலாதிக்கம் செலுத்துகிறது வெற்றி பெறுறது வழக்கம் ஏது இடங்களை பொறுத்தவரையில் உண்மை ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய செல்வாக்க குறைவு தான் மாகரகமாக கோமகமாக போன்ற இடங்களில் வந்து ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய செல்வாக்கு குறைவாகத்தான் இருக்கிறது அங்கே இனவாத கட்சிகள் குறிப்பாக ஆதியில் உரிமையாக கூட அங்கே நிறைய செல்வாக்கு அந்த நிலைமையால் தான் கொழும்பு மாவட்டத்திலே அவர்களுக்கு ஒரு பலமான நிலைமையை உருவாக்க முடியாத சூழல் இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அங்கே தமிழ்நாட்டில் பொறுத்தவரையில் வேறு தெரியும் இல்லையே அவர்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியை தான் ஆதரிக்கணும் என்றால் அவர்களுடைய இருப்பு சம்பந்த ஒரு பிரச்சனை என்ற வழியால் அவர்கள் மரபு ரீதியாகவே ஐக்கிய தேசிய கட்சியை தானே அதற்கு வாக்களிக்கிற ஒரு நிலைமை ஒன்று கொழும்பு மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் இருக்குது தேர்தல் சம்பந்தமாக இந்த விஷயங்களை பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் உறுதியாக ஒரு வினாவுடன் நாங்கள் முடித்துக் கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இவ்வளவும் நடந்தாகிற்று தமிழ் மக்கள் இனியும் தங்களை சுதாகரித்துக் கொள்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இதில் உண்மையில் நாங்கள் வேலை கவனமாக இருக்கோம் சொன்னால் தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் இலக்கு என்னன்றதில் நாங்கள் தெளிவாக இருக்கும் இன்றைக்கு உண்மையில் இன பிரச்சனைன்னா என்ன என்று கூட தமிழ் அரசியல் தலைவர்களுக்கே ஒழுங்காக
அவை இன பிரச்சனை என்பது மக்கள் ஒரு தமிழ் மக்கள் ஒரு தேசமாக இருப்பது அளிக்கப்படுவார் ஏன் அவர்கள் அளிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் இலங்கைத்தில் விசிங்கள பௌத்தர்களுக்கு மட்டும் முடியாது ஏன் இவர்கள் வாழ்ந்து விட்டு போகலாம் ஒரு தேசிய இனமாக இருக்கிறார் அதுக்காகத்தான் அவர்கள் அளிக்கிறார்கள் அப்போ தமிழ் மக்களுடைய இவ்வளவு கால போராட்டம் என்றது இந்த அடிப்படையிலேருந்து பாதுகாப்பதற்கான ஒரு தற்காப்பு போராட்டம் அதுதான் நம்மளை கொள்வாங்க அப்ப எங்களுக்கு வர்ற அரசியல் தீர்வு என்றது இந்த அடிப்பில இருந்து பாதுகாப்பதா இருக்கணும் அப்ப பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் இலக்கு அப்ப அந்த இலக்கு நாங்கள் வலுக்கிறியரா இருக்கணும் என்றது முதல் ஆதிவர்னர் ரெண்டாவது நிபந்தனை என்னென்று சொல்லி சொன்னால் இன்றைக்கு தமிழ் மக்களுக்கு தேவையானது தேர்தலில் கூத்தடிக்கிற அரசியல் கட்சிகள் அல்ல மாறாக தமிழ் மக்களுடைய அனைத்து விவகாரங்களையும் உடம்பு கல்விய வகையில் கையாளக்கூடிய ஒரு தேசிய அரசியல் இயக்கம் அந்த தேசிய அரசியல் இயக்கத்தை நாங்கள் எப்படி கட்டி எடுப்போம் அதில் அரசியல் கட்சிகளும் மக்களமைப்புகளும் இருக்கலாம் ஆனால் மக்களமைப்புகள் மேலாதிக்கம் உள்ளதாக இருக்கும் மற்றது அது நிலாங்கன அடிக்கடி சொல்கிற மாதிரி எங்கள்கிட்ட இப்போ மீதமாக இருக்கிறது என்ன எங்கள்கிட்ட ஒரு வாக்குரிமை மீதமாக இருக்கிறது எங்கள்கிட்ட ஒரு டயஸ்போரா மீதமாக இருக்கிறது எங்கள்கிட்ட ஒரு தமிழ்நாடு மீதமாக இருக்கிறது எங்கள்கிட்ட ஒரு பூகோள அரசியல் மீதமாக இருக்கிறது எங்கள்கிட்ட ஒரு சர்வதேச அரசியல் மீதமாக இருக்கு இதில் எல்லாத்தையும் இணைங்க இணைச்சு நீங்கள் பலமாக இருங்க தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரையில் அடிப்படை சக்திகளாக இருப்பவர்கள் தாயகத்தில் வாழ்கின்ற மக்களும் அதனுடைய நீட்சியாக புலம்பிய நாடுகளில் வாழ்கின்ற மக்கள் இவர்கள் ஒன்றுபட வேண்டியது காலத்தினுடைய தேவையாக இருக்க திரு நிலாகன் அவர்களிடத்தில் உங்களுடைய பார்வையிலே இந்த மக்கள் தங்களுடைய அபிலாஷுகள் அடைந்து கொள்ளல் இது இனி என்ன இவர்கள் செய்தால் மீண்டு கொள்ளலாம் பிரச்சனை என்னென்றால் ஒரு ஜனாதிபதி தேர்தலை பொறுத்த வரையிலும் தமிழ் பொது வேட்பாளர் தான் தமிழ் மக்களின் முழுமையான பேரம் இந்த தமிழ் பொது வேட்பாளர் என்ற அம்சமேங்கிற கட்சிகளுக்கு விளங்கியல ஜனாதிபதி தேர்தல் என்பது ஒரு சிக்கலான கணிதம் அந்த தேர்தல் வாக்களிப்பு முறை அந்த வாக்களிப்பு முறை வந்து உண்மையிலே இலங்கை போன்ற ஒரு நாட்டுக்கு பொருத்தமான ஒரு கேள்வியே இருக்கேனால் தன் இன பிரச்சனையை தன்னாலேயே தீர்க்க முடியாத ஒரு முட்டாள்களின் நாட்டில் இப்படிப்பட்ட புத்திசாலித்தனமான தேர்தல் வாக்களிப்பு முறை தேவையா என்ற கேள்வி இருக்கு இந்த அன்னத்துக்கும் கழுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாதுக்கும் அதுக்குள்ள விடை இருக்கு அப்ப பிரச்சனை என்று சொன்னால் இந்த இந்த மக்கள் வந்து ஜனாதிபதி தேர்தல் தொடர்பில் மட்டுமல்ல எல்லா தேர்தலுக்கும் இது பொருந்து கொண்டாலும் கூட ஜனாதிபதி தேர்தலை பொறுத்தவரையும் குறிப்பாக அது நாடு முழுவதுக்குமான ஒரு தேர்தல் இதை தமிழ் மக்கள் தங்களுக்கான ஒரு மறைமுக ரெஃபரெண்டமாக மாற்றி இருக்கலாம் இப்போ பொது வேட்பாளரை நிறுத்திக்க ஆனால் பொது வேட்பாளர் பற்றி ஒரு கட்சியுமே சிந்திக்கலை ஒரு சுயாதீன குழு தான் சிந்தித்தது இந்த குழு ஒவ்வொரு கட்சி தலைவரையும் தேடி சென்ற பொழுது அவர்கள் சொன்ன பதில் இங்கே பிந்தி வந்துட்டீங்க நீங்கள் பிந்தி வந்துட்டீங்க எல்லாத்துக்கு முதல் பலருக்கு பொது வேட்பாளர் என்றாலே என்னென்று விளங்கலை மூத்தாக்களுக்கே விளங்கலை அவர்கள் அப்படி ஒரு பக்கத்தையே யோசிக்கலை பேரம் பேசணும் ஒன்றே அவர்கள் யோசிக்கலை அவர்களுக்கு பேர நரம்புகளே இல்லை அவர்கள் என்னென்று தான் அரசியல் செய்கிறார் உங்களுக்கு தெரியாது அவர்கள் பேரம் பேசணும் என்றே யோசிக்கல அப்ப அவர்கள் எப்படி எந்த ஒரு ஒரு வேட்பாளரோடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அல்லது அவருக்கு எப்படி நிபந்தனைகளை முன்வைக்கலாம் என்று பார்க்கிறார்களே ஒழிய அந்த நிபந்தனை வைப்பதற்கான அந்த பொறிமுறை அந்த கணிதம் என்ன என்றதை அவர்கள் ஒருவரும் யோசிக்கல அந்த நிபந்தனைகள் வைப்பதற்கான கணிதம் வந்து பொது வேட்பாளர் தான் பொது வேட்பாளர் என்பவர் ஒரு சிங்கள வேட்பாளருக்கு வாக்குகளை பறிப்பவர் இல்லை ஜேவிபி மாதிரி அவர் வந்து முதலாவது தமிழ் வாக்குகளை எடுப்பார் அவர் தமிழ் இலட்சியங்களின் குறியீடாக நிற்பார் அதே நேரம் அதனால தமிழ் வாக்குகள் கொன்சாலிடேட் பண்ணப்படும் திரட்டப்படும் திரட்டப்பட்ட அந்த வாக்குகளின் இரண்டாவது விருப்ப தெரிவு என்னொரு சிங்கள வேட்பாளருக்கு போகும் இப்ப ஜேவிபி ஒரு தொகுதி வாக்கு வெட்டி எடுத்து தமிழ் மக்களும் ஒரு தொகுதி வாக்கு வெட்டி எடுக்க இரண்டு சிங்கள வேட்பாளர்களும் சில வேலைகளில் ஒரு ஐம்பது வீதத்துக்கு மேலான வாக்கை பெறுவது நெருக்கடிக்குள்ளாகலாம் என்றுதான் நாங்கள் பொது வேட்பாளர் என்ற அம்சத்தை முன்வைத்தோம் ஆனால் இந்த விஷயத்தில் எந்த ஒரு கட்சியுமே சிந்தித்ததாக தெரியவில்லை சரி பொது வேட்பாளர் தான் இல்லை பேரம் என்றது கூட அவர்கள் யோசிக்கல அதாவது சஜித் பிரேமதாசா ஒரு நாங்கள் ஒரு ஒரு நேரடியாக ஒரு இடக்கத்துக்கு போனால் அது அவரை தென்னிலங்கையில் தோற்கடித்து விடும் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் இரண்டு கிழமைக்கு முன்னுக்கு அதை அறிவித்தார்கள் அப்போ இரண்டு கிழமைக்கு பின்னுக்கு அவருக்கு இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய குறைந்த வாக்குகளுக்கு வந்து அதுவும் ஒரு காரணமா என்ற கேள்வி வரும் அப்ப பிரச்சனை என்றால் நாங்கள் தென்னிலங்கையில் உள்ள எந்த தரப்போடுமே இணைய முடியாது எழுதப்பட்ட உடன்படிக்கைக்கு போக முடியாது அப்படி போனால் அவரை அங்கே தூக்கடித்து விட்டுவார்கள் என்றால் தமிழ் மக்களுக்கு என்ன தெரிவு ஒரு தெரிவு தான் இருக்கு எந்த தரப்பு இலங்கை தீவுக்குள் வரணும் என்று இந்த அனைத்து உலக சக்திகளும் பிராந்தி சக்திகளும் விரும்புகின்றனவோ அவற்றோடு ஒரு பேரத்துக்கு போ அவையிலிட்ட கீழ் எங்களுக்கு ஒரு உத்தரவாத தாங்கும் நீங்கள் இன்டர்னலா ஒரு அக்ரிமெண்ட் செய்ய முடியல என்றால் எக்ஸ்டர்னலா ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்கு போகும் எனவே இப்படி ஒரு வெளி உடன்படிக்கை
பேரம் செய்யாமலேயே போயிருக்காங்க இப்படி தமிழ் மக்கள் பேரம் செய்வோம் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் இருந்து எழுதியும் சொல்லியும் வருகிறோம் ஆனால் யாருமே அதை பொருட்படுத்துவதாக இல்லை இதுதான் நிலைமை எனவே தமிழ் மக்கள் இப்பொழுது என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் நாங்கள் ஒரு பேரத்தை முன்வைக்கணும் எங்கள்கிட்ட போய் மிஞ்சி இருக்கிறது தேர்தல் அரசியல் தான் இந்த தேர்தல் அரசியல் காலத்தில் எப்படி நாங்கள் புத்திசாலித்தனமாக காய்களை நகர்த்தப் போகிறோம் என்று முன்கூட்டியே யோசிக்க வேண்டும் இப்போ பாருங்கோ ஜனாதிபதி தேர்தல் வரப்போகுது என்று கண்டோனையே மேற்கத்திய தூதரகத்தைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்து தென்னை ஹோட்டலிலும் செட்விங் ஹோட்டலிலும் தங்கியிருந்து இங்கு இருக்கக்கூடிய கருத்துருவாக்கிகள் சிவில் அமைப்புகளை சந்தித்தார்கள் ஜனாதிபதி தேர்தல் வரப்போது என்று கருதியே கோத்தபாய ராஜபக்சத்தின் பிரஜா உரிமையை அகற்றுவதிலும் அதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளிலும் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னிக்கு வேக் பண்ண தொடங்கிட்டார் அனுரகுமார பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னிக்கு வேக் பண்ண தொடங்கிட்டார் ஆனால் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் யாருமே வேக் பண்ணலை ஏன் இப்போ ஒரு பொது தேர்தல் வரப்போகுது இனித்தான் துடிச்செலவி வேக் பண்ண போகிறோம் பிரச்சினை என்னன்னு சொன்னால் சுயாதீன குழு பேரவையால் உருவாக்கப்பட்ட சுயாதீன குழு கூட எழுக தமிழ் முடிஞ்ச கையோட அங்க ஜனாதிபதி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட பிறகுதான் ரியாக்ட் பண்ணுது தமிழ் அரசியலில் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின்னிருந்து வெளித்தரப்புகள் வைக்கிற நிகழ்ச்சியினர்களுக்கு எதிர்வினையாற்றும் ஒரு பதில் வினையாற்றும் அரசியல் தான் இருக்கே தவிர நாங்களா ஒன்ற செய்து எங்களை நோக்கி வெளித்தரப்புகளை இழுத்து எங்களோட காரியத்துக்கு அவன பதில் வினையாற்ற செய்கிற ஒரு அரசியல் முன்னிப்புகளிடம் இல்லாமலே போய்விட்டது அந்த அரசியல் முன்னிப்புக்கு வரவில்லை என்று சொன்னால் தமிழ் மக்கள் தொடர்ந்தும் தோத்துக்கொண்டே இருப்பார்கள் மற்றொரு தோல்வி என்பது மற்றொரு அபாயம் ஒன்று மிக்க என்று சொன்னால் இப்போ கோத்தபாய ஜனாதிபதியாக வந்தால் எப்படி தமிழ் மக்களுக்கும் மோகம் கொடுக்கிறாங்க தமிழ் மக்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் தங்களை பலமாக இருந்தால் தான் அதுக்கு ஃபேஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா மோகம் கொடுக்கலாம் முன்கொடுக்கிறதுல பல நெருக்கடி இருக்கு என்னென்னு சொன்னால் இது பொதுஜன முன்னணி என்றது பெருந்தேசியவாதத்தினுடைய இனவாத முகம் அது இனவாத செயற்பட செய்யுங்க அப்போ அதுக்கு அதுக்கு நாங்கள் மோகம் கொடுக்கறதுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு வலுவான பலமாக இருக்கோம் அப்போ வலுவான பலமாக இருக்கிறேன்னா தமிழ் மக்கள் மத்தியில் ஒரு வலுவான ஐக்கிய முன்னணி உலகத்தில் உள்ள ச ச எங்களுக்கு சாதகமான சக்திகளோடு ஒரு வலுவான ஐக்கிய முன்னணியாக நின்றால் தான் நாங்கள் அதுக்கு மோகம் கொடுக்கலாம் இல்லை என்ன மோகம் கொடுப்பதில் நாங்கள் கடினத்தன்மையில் சந்திப்போம் நிச்சயமாக இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தமிழ் மக்கள் இங்கே வரக்கூடிய காலங்களிலே கருத்தை எடுக்க வேண்டும் தான் மிக முக்கியமான விடயமாக இருக்கிறது பரம்பரைமிக்க இந்த சூழ்நிலையில் வந்து பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் எல்லோருக்கும் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நாங்கள் அழைத்த போது இந்த அரசியல் துறை இந்த காலகட்டத்தில் முடிவுகள் <laughs> சரியா <laughs> <laughs>